ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அபிதாஸ் கிச்சன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ரெசிபி மட்டன் பிரியாணி நமக்கு திண்டுக்கல்னாலே ஞாபகம் வருது தலப்பா கட்டி பிரியாணி அந்த திண்டுக்கல் ஸ்டைலில் எப்படி பிரியாணி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நம்ம ஒரு ஸ்பெஷல் மசாலா அரைக்கணும் இந்த மசாலா பவுடர் தான் ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்துடலாம் சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் பிரியாணி இலை ரெண்டு சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் ஜாதிக்காய் ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை ஒன்று மிளகு அரை ஸ்பூன் அன்னாசிப்பூ ஒன்று ஏலக்காய் ரெண்டு லவங்கம் நாலு சாவித்ரி ஒரு தொண்டு கல்பாசி ஒரு அரை ஸ்பூன் இது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா பொடி பண்ணிக்கணும் இந்த மசாலா போட்டால் தான் அந்த தலப்பாக்கட்டி ஸ்டைலில் பார்த்திங்கன்னா பிரியாணி நமக்கு நல்லா செய்ய வரும் அதோடய ஃப்ளேவரே இதில் தான் இருக்குது பொடியை நம்ம முன்னாடியே செஞ்சு வைக்காமல் நம்ம பிரியாணி செய்கிற அன்றைக்கி ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சா அதோடய ஃப்ளேவரே நல்லாயிருக்கும் இப்போ ஒரு பேஸ்ட் அரைச்சிக்கலாம் இதுக்கு சாம்பார் வெங்காயம் ஒரு பதினஞ்சு எடுத்துருக்கேன் சின்ன சின்னதாக இருந்தால் இன்னொரு அஞ்சு கூட எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கோங்க இதோட அஞ்சு பச்சை மிளகாய் ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் பூண்டு இது கூடவே ஒரு பத்து முந்திரி இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிக்கலாம் இந்த பிரியாணி செய்கிறதுக்கு வந்து அதிகமாக நம்ம மிளகாத்தூள்லாம் போடக்கூடாது இந்த பிரியாணியோட ஃப்ளேவரும் டேஸ்ட்டும் பார்த்திங்கன்னா இந்த பச்சை மிளகாய் தான் காரத்துக்கு அதனால் உங்களுக்கு தேவைக்கு ஏற்ற பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கோங்க இப்போது நம்மளோட ஆனியன் பேஸ்ட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது நம்ம மட்டன் ஃபஸ்ட்டு வேக வச்சுக்கலாம் நான் ஒரு அரை கிலோ மட்டன் எடுத்திருக்கேன் இந்த மட்டன் வேகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இதோட தேவைக்கேற்ற உப்பு போட்டுக்கோங்க இதில் ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் போட்டு ஒரு எழுபதுலேருந்து எண்பது பர்சன்ட் அந்த அளவுக்கு வெந்தாலே போதும் அதுக்கப்புறம் நம்ம பிரியாணி செய்யும்போது திரும்ப தம் போடுவோம் அதனால் ஒரு முக்கால் பாகம் வெந்தாலே போதும் இப்போ நான் சீரக சம்பா அரிசி ஒரு நானூறு கிராம் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் யூஸ் பண்ணாதீங்க சீரக சம்பா தான் நல்லாயிருக்கும் இதை வந்து ஒரு ரெண்டு முறை இதை நல்லா கழுவிட்டு ஒரு இருபது நிமிஷம் போல் நம்ம ஊற வைக்கணும் இருபது நிமிஷத்துக்கு மேலே ஊற வச்சுடாதீங்க இப்போது நம்ம ஒரு குக்கரில் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க இதோட ஒரு மூணு ஸ்பூன் நெய் இதில் நம்ம வெங்காயம் பச்சை மிளகாலாம் அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டு இதில் போட்டு நம்ம நல்லா வதக்கிடலாம் இந்த எண்ணெயிலே இதெல்லாம் நல்லா வதங்கணும் இப்போது நம்ம பட்டை லவங்கெல்லாம் அரைச்சி வச்ச ஸ்பெஷல் பிரியாணி மசாலாவை இதில் போட்டு நம்ம நல்லா வதக்கிடலாம் இதோட தனியா தூள் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க இது கூட ஒரு அரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் மிளகாத்தூள் அதுக்கு அதிகமாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது நமக்கு வந்து காரத்துக்கு பச்சை மிளகாய் தான் அதிகமாக போடணும் இதுக்கு மிளகாத்தூள் அதிகமாக போட்டோன்னா கலரே மாறிடும் இப்போ ஒரு கை ஃபுல்லாக புதினா இலை போட்டுக்கலாம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு கொத்தமல்லி போதும் இது எல்லாத்தையும் போட்டு நம்ம நல்லா வதக்கணும் நல்லா இப்போ மசாலா ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு இப்போது ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு ஸ்பூன் அளவு தயிர் ஊற்றிக்கோங்க நம்ம இந்த பிரியாணி பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம தக்காளி போட மாட்டோம் இதுலேயே இப்போ நம்ம வேக வச்ச மட்டன் பீஸ்லாம் போட்டுக்கலாம் இப்போது பிரியாணிக்கு ஏற்ற அளவுக்கு நம்ம உப்பு போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம மட்டன் வேக வச்ச தண்ணியே இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதை வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் இப்போ இந்த மசாலா உடவே மட்டன் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வேகட்டும் ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் போல் ஆயிருக்கு இப்போது இந்த பிரியாணிக்கு தேவையான அளவு நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ ரைஸ் ஒரு கப் எடுத்திங்கன்னா தண்ணி ரெண்டு கப் எடுங்க சரியாக இருக்கும் இதோடவே எலுமிச்சம் ஜூஸ் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஊற்றிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் மட்டன்லாம் ஓரளவுக்கு நான் வெந்துருச்சு இப்போது இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்கும் போது நம்ம அரிசி போட்டுடலாம் அரிசியை வந்து ரொம்ப நேரம் ஊற வச்சுடாதீங்க ஏன்னா நம்ம தம்ல போடும்போது பிரியாணி ரைஸ் கொஞ்சம் குழஞ்சிரும்
இப்போ இதில் இருக்கிற தண்ணிலாம் வந்து ஓரளவுக்கு வடியணும் அப்போ தான் நம் தம் போடணும் அப்படி நீங்கள் குக்கர்லேயே விற்கிறதா இருந்தால் இப்போ இது கொதி வரும்போதே மூடி வச்சுட்டு ஒரு ஃபஸ்ட் ஒரு விசில் வச்சுட்டு அதுக்கு அடுத்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஸ்லோவில் வச்சு நீங்கள் இறக்கிடலாம் இப்போ நம் தம்ல போடுறதால இது ஓரளவுக்கு தண்ணிலாம் வடிகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மூடி வைக்கணும் இப்போ பாருங்கள் தண்ணிலாம் வடிஞ்சிருச்சு இப்போ இதுக்கு மேலே வந்து ஒரு ஃபாயில் ஷீட் வச்சுக்கிட்டு மூடிடலாம் இதுக்கு மேலே ஒரு தட்டு வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு வெயிட் வச்சிடலாம் இப்போ பாத்திரம் ஃபுல்லாக நான் தண்ணி வச்சுட்டு வச்சுருக்கேன் இப்படி வச்சா உதில் இருந்து அதை ஸ்டீம் வெளியே வராமல் இருக்கும் இப்போ ஸ்லோலியே ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இது வேக வைக்கணும் அப்புறம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதை சூட்லேயே ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கட்டும் இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட சூப்பரான தலப்பா கட்டி ஸ்டைல் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு மட்டன்லாம் கூட நல்லா வெந்திருக்கு இந்த ஸ்டைல் பிரியாணி செய்கிறதுக்கு நம்ம தக்காளியும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது மிளகாத்தூளும் அதிகமாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது நீங்களும் இதே மாதிரி வீட்டில் செஞ்சு பார்த்து எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள